anaitwa Peter Celestine Bayamana. Mimi ni mkufunzi lakini pia ni mwezeshaji wa swala zima la la uzungumzaji mbele za watu. Na na, na kikubwa nimejifunza na nahitaji watu wote tujifunze ni jinsi gani ambavyo tunatakiwa kuwa tunazungumza mbele ya watu. Lakini ni kwa kiwango gani tunatakiwa tuwe na ujasiri wa kuzungumza mbele ya watu au dhana nzima ya kuzungumza mbele ya watu imetengenezwa ime, ime na vitu gani je kuna kuna ukweli kwamba kuna watu wamezaliwa wana uwezo wa kuzungumza na watu au mtu yote akijifunza anaweza akajua jinsi gani ya kuzungumza mbele za watu lakini pia kuna faida zote ambazo tunazo kazipata ni vitu ambavyo tunahitaji kujifunza kwa pamoja kwa hiyo tutakuwa tunaendelea uh, kuwa pamoja hapa tutakuwa tunawaletea vipindi mbalimbali mbali. sisi pamoja tunajitambue forums ambapo vitakuwa vinaangalia zaidi ni jinsi gani ya kuweza kuzungumza na watu lakini pia vitu gani uvifanye ili uweze kuwa na ujasiri katika kuzungumza na watu leo hii kwa kuanza tu naomba nianze labda na kuzungumzia swala zima la dhana lazima swala zima la dhana ya uzungumzaji wa mbele za watu lakini kabla kujikita kwenye dhana tujiulize kidogo je uzungumzaji wa mbele za watu una nguvu yoyote kuna nguvu yoyote katika kuzungumza mbele za watu hicho ni kitu ni moja ya kitu ambacho watu tumekuwa tukijadili tumekuwa tukifikiria tumekuwa tukiulizana maswali kwa muda mrefu sana lakini iko wazi kabisa kwamba maneno yana nguvu sana na kuna nguvu sana katika kuzungumza na watu na kupitia maneno ambayo watu wameyapokea wanaweza kabadilisha kabisa maisha yao tukirudi kwenye imani uh, imani zote zinatuambia kwamba uh, tuna nguvu kubwa ambayo nayo nguvu imeweza kufanyika kupitia kuzungumza Mungu ambaye ni nguvu ipitayo nguvu zote aliweza kuitengeneza dunia na kufanya kila kitu tulicho nacho leo kwa neno kwa kuzungumza tu. Lakini pia tuna mwandishi anaitwa uh, Don Miguel Ruiz ameandika kitabu chake anakita The Four Agreements. Naye katika vitu alivyozungumza pia huku ndani ameanza mwanzoni kabisa kutuonyesha jinsi gani ambavyo neno lina nguvu. Na nguvu ya neno inaweza ikajenga au ikabomoa. Nguvu ya neno inaweza kawa ni upanga kwa maana ya kukata lakini pia inaweza kawa ni, ni sehemu ya ya, ya shield kwa maana inaweza kawa ni sehemu ya kuzuia inaweza kawa ni mwanga lakini pia inaweza kawa ni giza sasa ni jinsi gani tutayatumia maneno unaweza ukajenga uka, uka au ukabomoa kwa nguvu kubwa inajitokeza tu pale ambako yale utakaweza kuyazungumza yakawafikia watu yanaweza yakawatengeneza au yakawaharibu kwa sababu pia tunaishi kwa kufuata mawazo na maneno mawazo na maneno yanatolewa na watu ambao wanatushawishi kuweza kuwafuata na tunashawishika kutokana kuwasikiliza. Kwa kuna nguvu sana sana katika kusikiliza neno. Na nguvu ya neno ni kubwa sana inaweza kumbadilisha mtu yote. So dhana hiyo inatupeleka kuweza kuamini kabisa kwamba kila mtu akiwa na uwezo mkubwa au mzuri wa kuweza kuzungumza na watu wengi kwa wakati mmoja au kwa nyakati mbalimbali anaweza akabadilisha fikra za watu wale na kuwafanya wale watu waweze kumfuata. Kwa mfano, tunazungumzaji wakubwa duniani ambao wengi walijenga lakini wako pia ambao walibomoa. Tunazungumzaji wakubwa eh, leo tuna mfano wa Barack Obama, ni mzungumzaji mkubwa sana ambao ukianza kumsikiliza unavutiwa na unatamani kuendelea kumsikiliza. Ana, ana vitu gani ambavyo vinamfanya akufanye unahitaji kumsikiliza muda wote. Tuna watu kama Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tuna kina Nelson Mandela eh tuna watu kama mama Teresa eh tuna watu kama kina Dalai Lama tunazungumzia leo nguvu walizokuwa nazo mzungumzaji kama Malcolm X au Martin Luther King the Junior wakati wa kupambania harakati za watu weusi kupitia nguvu ya maneno waliweza kubadilisha sana jamii zao sasa dhana hiyo ilikwenda mbali zaidi na ilijenga zaidi swala zima hilo kwenye ushawishi kwa hiyo hata miaka ya karne ya 19 na karne ya 20 mpaka leo tunakwenda karne ya moja bado tuna wazungumzaji wakubwa wazuri tu katika mazingira yetu ambao wanatushawishi na wanatubadilisha kila siku na tujifunze wana, 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 wanafanya vitu gani leo tuna watu kama tuna watu kama kina, kina, kina Chris Mauki wakizungumza unaona kabisa ana kitu kikubwa unamsikia na mambo ana mambo mazuri zaidi kuna watu kama kina Rodrick Nabe wakizungumza unashawishika kuendelea kuwasikiliza unamsikiliza mtu kama Joel Nauka 
paka unaanza kujiuliza Joel una nini kichwani? Ni, ni vitu gani vinawajenga watu kama kina Joel kina Je, James Mwangamba, watu kama kina Paul Mashauri, ni watu ambao nimekuwa nikiwafuatilia muda mrefu na kuangalia wana vitu gani vya msingi vikubwa ambavyo watu wengine hawana. Kwa hiyo ilipelekea mimi kuamini kabisa kwamba naweza nikajifunza kuzungumza lakini pia naweza kujifunza kutoka kwa wazungumzaji na kuweza kuona kabisa kwamba kumbe kitu mtu yote anaweza kakifanya. Nime, nimefanya kupitia vitabu mbalimbali, nimesoma vitabu vingi tofauti vinavyozungumzia swala zima la uzungumzaji. Waandishi wengi kwa pamoja wamekubaliana kwa pamoja tu kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa kujifunza. Kuna 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 masimulizi ya zamani, kuna imani na, na inayosadikika kwamba wazungumzaji waliokuwa na uwezo wa kuwashawishi watu wakawasikiza vizuri walikuwa na uwezo mkubwa wa kuzaliwa. Eh? Na hiyo imejengeka vichwani kwa sisi tulio wengi kwamba mtu ambaye ana uwezo mkubwa na uwezo mzuri zaidi wa kuzungumza yeye amezaliwa hivyo, amezaliwa na uwezo wa kutufanya sisi tumsikilize. Lakini ukimsikiliza kwa makini unaweza gundua kwamba kumbe ni kitu na wewe unachoweza kukifanya. Sasa wengi tumekuwa na ule uoga tukiamini kwamba fulani amezaliwa kuzungumza vizuri. Ah bwana mzungumzaji bwana ni Joel. Eh Joel amezaliwa kuzungumza vizuri. Les Brown ndio 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 alivyozaliwa. Mimi hapana, mimi sio mzungumzaji mzuri. Na imejengeka dhana kubwa kwamba wazungumzaji wazuri ni wakuzaliwa na haiwezekani kabisa kwamba mtu anaweza kujifunza vitu muhimu vinaweza kumfanya pia awe mzungumzaji mzuri. Kwa labda tuliangalie kwa mapana yake, je, ni kweli kwamba wazungumzaji wazuri ni wakuzaliwa na ajie mtu mwingine hawezi kujifunza akaweza kuzungumza? Uh, katika maandiki maandishi tofauti ambayo nimeyapitia nimeweza kujifunza wazi kabisa kwamba uzungumzaji wa kujifunza unaweza kumfanya mtu yoyote akawa mzungumzaji mkubwa zaidi na yule alizaliwa na uwezo wa kuzungumza kama hakuweza kujifunza au kuweza kuendelea kuzungumza uzungumzaji wake utakwisha kwa maana hiyo sasa mzungumzaji mzuri na mzungumzaji bora aliye na nguvu ya kuweza kuwafanya watu wengine wabadilike washawishike na wamfuate ni yule mzungumzaji ambaye katika hali ya kawaida yeye amejifunza na amefanyia kazi yale mafundisho aliyopata. Sasa kutokana na hilo nimegundua wazi mtu yote anaweza kawa mzungumzaji wa kuweza kuwabadilisha watu, anaweza kawa ni mzungumzaji wa muhimu na anaweza kawa ni mzungumzaji mkubwa zaidi na anaye, pia anaweza kaleta mabadiliko makubwa sana kwenye jamii yake. Haijalishi kwamba hakuzaliwa au amezaliwa akiwa na uwezo wa kuzungumza. Wewe, mimi na mtu mwingine yote tunaweza kuwa ni wazungumzaji wakubwa sana na tunaweza kuwa na uwezo mkubwa sana wa kuzungumza na kubadilisha jamii yetu. Sasa labda tuangalie kidogo um, kitu cha msingi hapa. Kwamba nini maana ya ya, 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 ya mzungumzaji? Na nini maana ya ya kuzungumza mbele ya hadhira? Kuzungumza mbele ya hadhira ni kusimama ukiwa na ujasiri wa kuzungumza na kuyatoa maneno yenye msingi na yaliyo na uwezo kuweka ushawishi unaweza kubadilisha fikra na mitazamo ya hadhira ili iweze kushawishika kukufuata. Kwa hiyo uzungumzaji wa jamii ni ule ambao utamfanya mzungumzaji awe na mbinu mbadala, awe na uwezo mkubwa wa ushawishi. Utakaweza kuwafanya wasikilizaji ambao ni hadhira waweze kutamani kumfuata. Sasa uwezo wa kuweza kusimama na kuzungumza na kuwafanya watu wakusikilize na watamani kufuata ni sana. Kwa hiyo uzungumzaji wa mbele ya, 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 ya watu ni uzungumzaji ambao umejengwa na dhana nzima ya sanaa ni sanaa ni kazi ya sanaa kama ambavyo zipo kazi ya uchongaji kama ambavyo ipo kazi ya uchoraji kama ambavyo kazi nyingine yote ya sanaa mwandishi Roderick Nabe pia katika kitabu chake anajaribu kuliweka hilo wazi anakwenda mbali zaidi anatuambia ni sanaa kwa sababu mwandishi lazima awe na, na uwezo mkubwa sana wa, 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 wa kufikiria eh, na uwezo mkubwa sana wa kudhani lakini pia na ubunifu sasa ubunifu ni kitu ambacho kila mmoja anakuja na jinsi yake unabuni aina gani ya uzungumzaji unawezaje kutumia mwili wako kuweza kuzungumza na watu unawezaje kuitumia sauti yako kuweza kuzungumza na watu sasa mtu yote anaweza kawa mbunifu kwa ubunifu pia ni, 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 ni njia msingi ambayo inaweza kukufanya ukaweza kuzungumza vizuri. Kwa dhana ya kuzungumza mbele za watu ni, 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 ni ya msingi sana kwa kila mtu na tuna uwezo wa kujifunza kabisa na mtu yote ana uwezo wa kufanya hicho ambacho watu wengine wanakifanya. Kwa sababu kwa sababu ni, ni sanaa, eh, kwa sababu ni sanaa imelenga zaidi kwenye kufikisha ujumbe kwenye hadhira lakini pia ni kuifanya hadhira iweze kubadilisha mtazamo wake na kufuata mawazo ya mzungumzaji. Kwa sio mtu yote ambaye akazungumza akaifanya jamii kashawishika na kufuata mawazo yake. 
inahitaji uwe na uwezo mkubwa sana wa kuelewa jinsi gani unazungumza mazingira gani unazungumza watu gani unazungumza nao lugha gani unatumia kwa hiyo kuna vitu vingi sana na hivyo vitu vimejengwa na uwezo mkubwa sana ambao wewe unaweza kupata kupitia kujifunza sasa so, katika hali kama hiyo uh, so lazima la kuzungumza mbele ya watu lina madhumuni makubwa matatu tuna, tuna madhumuni makubwa matatu ambayo yanajenga msingi wa kuzungumza mbele za watu. Kwanza ni kutoa taarifa, ni kuarifu. Lengo la mzungumzaji ni kutoa taarifa kwa hadhira yake na kuifanya hadhira iweze kujifunza kutoka kwenye kile ambacho yeye anaamini kabisa kwamba kinastahili. Lakini swala la umuhimu wa pili kabisa wa kuzungumza kwa jamii ni kuwa na ule uwezo mkubwa wa kushawishi. Kuzungumza kwenye kwenye kwenye, kwenye kundi kubwa la watu ni kushawishi lengo kubwa ni kuwafanya watu waweze kuelewa ulichonacho, waweze kuyafuata na kuyasikiliza mawazo yako. Aidha waweze kuyafanyia kazi kwa maana ya kuyaishi lakini pia waweze kupata nafasi kuyapinga na kufunguka zaidi. Kwa hiyo ushawishi ni sehemu moja kubwa sana ambayo inaweza kumfanya mzungumzaji akataka kuzungumza. Na ni kipengele muhimu sana katika vipengele vya uzungumzaji. Lakini cha tatu Um, kwa nini tunazungumza pia mbele za watu mbele ya watu ni kwamba tunahitaji zaidi kuwa na uwezo wa kutoa burudani unajua uzungumzaji wa mbele ya watu umejengwa na kutoa taarifa ndio lakini pia umeweza kujengwa na swala zima la ushawishi sawa lakini kikubwa kingine ambacho ni cha muhimu ni jinsi gani ambavyo unatoa burudani tuna watu wengi sana ambao wanatoa burudani wanaburudisha jamii kwa kusimama mbele ya hadhira na kuzungumza nao kwa hivyo vitu hivyo vikubwa vitatu tunavihitaji sana. Kwa nini kuburudika ni pale ambako una vitu vingi, unahitaji sasa kuifanya akili yako ipumzike, unamhitaji mtu aje mbele yako aweze kuzungumza na wewe, aweze kutoa burudani, aidha kwa kutumia maneno ambayo yameweka katika muundo maalum kwa maana ya aidha matamshi au kutumia hotuba na jinsi yote ambayo imeundwa katika mazingira au lugha tamu ambayo inaweza wewe kufanya uweze kushawishika na kupata burudani. Sasa ndani ya kuzungumza lazima kuna vitu kama kuna vitu kama utani ambao ni msingi mkubwa unaojenga uzungumzaji lakini pia kuna hadithi na masimulizi ambayo pia atakufanya uweze kuvutiwa na uweze kubudika na mzungumzaji. Kwa mantiki hiyo sasa uh, uzungumzaji wa mbele ya jamii pia una vipengele vingi vya kuangalia. Ule uwezo mkubwa wa kuweza kuzungumza mbele ya jamii umejengwa na vipengele vingi sana ambavyo ukivifuata uh, katika hali ya kawaida hata kama ukuzaliwa na uwezo wa kuzungumza bado unaweza kaifanya jamii ikashawishika. Kipengele cha kwanza na cha msingi kabisa cha kuangalia ni muundo. Ni jinsi gani uh, mzungumzaji ameweza kuunda kazi yake ya sanaa. Ni jinsi gani mzungumzaji anaweza kutumia lugha? Ni jinsi gani anaweza kasimama? Ni jinsi gani ambavyo anaweza kapanga kazi yake? Uh, unaweza una, 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 unakutana na hadhira, unazungumza na hadhira. Ni jinsi gani umepangilia kazi unayokwenda kuitoa? Ni jinsi gani umepangilia maneno unayotumia? Ni jinsi gani umepangilia Uh, ni lugha ambayo utaitumia. Asa ule muundo ambao umejengwa na mpangilio ni kitu cha kwanza cha kuangalia. Lakini kwenye muundo pia uh, muundo huwa ni muundo rasmi. Uh, wazungumzaji wale wana majukwaa. Uh, unatakiwa kuwa na sehemu ambako utazungumza. Unatakiwa kuwa na hadhira ambayo utakusikiliza. Lakini pia unatakiwa kuwa na vifaa kama ni mzungumzaji ambaye unahitaji kipaza sauti unahitaji kuwa na kipaza sauti lakini pia kama unatakiwa kuwa na sehemu ya kusimama ya na ya kuweka vifaa vyako unatakiwa kuwa navyo pia kwa kama kuna jukwaa linalohitajika unatakiwa kuwa na jukwaa ambao unatakiwa kuwa nalo lakini pia kuna muda e, wazungumzaji hawa huwa wanakuwa na muda maalum sio unazungumza tu bila muda kwa hiyo muda pia sasa vitu vyote hivi vikitengenezwa kwako muundo ukiwa unaeleweka hata kama haukuzaliwa na hicho kitu bado una uwezo mkubwa sana wa kuweza kuzungumza na jamii yako. Na katika hali kama hiyo watu wanaweza kukusikiliza na kukuelewa vizuri kwa sababu ulikuwa na muda wao lakini pia jukwaa lilikuwa limependeza lakini pia muundo wa kazi yako, masimulizi yako yalikuwa naeleweka. Asa hiyo ni kitu cha msingi sana. Ni kipengele kimoja kikubwa ambacho tunatakiwa kuwe nacho. Lakini pia uh, kipengele cha pili cha muhimu ni lugha. Matumizi ya lugha ni muhimu sana wakati wa kuzungumza na hadhira sio kila mmoja ana lugha nzuri ana lugha tamu ana lugha yenye ushawishi ambayo hadhira inaweza katamani e, matumizi ya lugha yako yanajenga kitu kikubwa sana ambacho kinaweza kufanya wewe uwe mzungumzaji bora wazungumzaji wote wana lugha nzuri wana lugha za kutufanya tuendelee kuwasikiliza wana lugha tamu au masimulizi yao alafu matumizi ya sentensi lakini pia ukiwasikiliza vizuri muundo wa, 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 wa mpangilio 
wa kazi yao nzima imejengwa kwenye lugha ambayo inakuwa ni tamu inayokutaka uendelee kuisikiliza. Kwa hiyo uchaguzi wa maneno pia ni sehemu ya msingi. Mtu akiongea tu katika lugha ambayo huielewi hata kama hata kama angekuwa amezaliwa na uwezo kuongea. Akiongea lugha ambayo ni chafu, lugha ambayo haiko vizuri, lugha ambayo sio rasmi, utajikuta unashindwa kumsikiliza. Lakini hata kijifunza ni maneno gani ya kuyatumia, wakati gani wa kuyatumia na yatumike kwa watu gani, moja kwa moja utakuwa na hamu ya kuendelea kumsikiliza na utamuona ni mzungumzaji mzuri. Kwa hiyo katika hilo ni kitu ambacho wote tunaweza tukajifunza na tukawa na uwezo mkubwa sana. Ni kipengele kimoja cha muhimu sana katika vipengele ambavyo tunapaswa kujifunza. Lakini ukiacha kipengele cha lugha tuna kipengele cha msingi sana ambacho ni ufikishaji. Uh, ufikishaji katika 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 kazi ya kuzungumza na jamii unawasilishaje kazi yako kwa hadhira? Umewezaje kuonekana na mavazi ulionayo? Umewezaje kusikika na na, na kipaza sauti unachokitumia? Umewezaje kuonekana ukitembea? kwenye kwenye jukwaa lako umewezekaje umewezekana unaonekanaje ukiwa unazungumza una, 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 una na, na, na watu wako ni kitu cha msingi sana wazungumzaji wazuri huwa wanazunguka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwenye jukwaa hauwezi kusimama sehemu moja unatakiwa uweze kutembea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine wakati ukitembea unajaribu kuangalia maeneo tofauti jinsi gani ambavyo jamii eh, hadhira unaozungumza nao inakupokea sasa unawezaje ukatembea kutoka sehemu moja kuna ni vitu vya kujifunza kuna 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 hatua ambazo hautakiwi kuzidi kuna umbali ambao ni lazima unatakiwa kwenda e, kuna jinsi ambavyo unatakiwa usimame na uonekane kuna jinsi ambavyo unatakiwa umevaa na uonekane ukiwa umevaa kulingana na na watu gani unaokuona unazungumza na kwa uwasilishaji pia ni kitu cha msingi sana cha kuangalia Unaweza kuwa umezaliwa na uwezo mzuri wa kuongea lakini kama hautaki kuweza kuzunguka kuweza kuzungumza na hadhira ikawa ina unaisikia una, ikiwa karibu nao hautembei kwenye eneo la, 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 la hadhira haunao karibu kwa kiwango hicho mwisho wa siku katika hali ya kawaida utakuwa ni mzungumzaji mzuri lakini uliyashindwa kuzungumza vizuri wakati mtu aliyejifunza anaweza akajikuta kwamba kajifunza hizo mbinu zote e, jinsi gani unatumia macho e, jinsi gani unaiangalia hadhira unaiangalia kwenye maeneo gani matumizi ya macho yana maeneo yake kuna jinsi ya kutumia jicho kwa watu wa upande wa kulia kuna watu upande wa kushoto na kuna watu wa katikati ni watu wangapi unatakiwa kuangalia kwa hiyo ni vitu vya kuweza kujifunza uh, Brian Tracy ametuweka wazi kabisa kwamba uh, unapozungumza na, na watu unatakiwa uzungumze na watu wengi lakini kichwa ni kwako uwe na watu watatu uwe na mtu aliyeka upande wa kulia uwe na mtu aliyeka katikati na uwe mtu naleka kushoto kwa wakati wa kuwasilisha utakuwa unawachukua kama marafiki na kama kwenye ile jumuiya una watu unaofahamiana nao hao ndio utakaokuwa ukiangalia. Kwa katika hali ya kawaida utajikuta unazungumza nao kama vile unazungumza nao katika mazungumzo ya kawaida. Na hautojisikia kwamba unatetemeka una, una au una hofu kwamba unazungumza na watu maalumu. Hapana, utajisikia unazungumza na watu kama unazungumza katika mazungumzo ya kawaida. Na ile ndio jinsi ambavyo itaweza kuweze kuifanya kazi yako iwe nzuri na watu waweze kuvutiwa zaidi na uzungumzaji wako. Kwa sababu unachokifanya ni kuzungumza katika mazungumzo ya kawaida na sio kuzungumza ukiwa umebanwa. Kwamba kwamba eh, najisikia na hofu naogopa watu naozungumza nao hapana. Utajisikia unaongea na marafiki zako tu. Hautaweza kuwafikiria watu wengi utawafikiria marafiki zako watatu ambao unawaona na utazungumza nao kama ambavyo umekuwa ukizungumza nao siku zote za maisha yenu. Lakini kipengele cha kuangalia kingine kabisa ambacho mtu yote ambaye anaweza akawa anahitaji kujifunza anaweza kama mzungumzaji mzuri ni, kuya, ni kuifanya hii tasnia kama sehemu ya, ya jukumu lako la maisha. Kwa hiyo uzungumzaji wa mbele ya hadhira au mbele ya watu ni, 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 ni majukumu. Eh. Yatakiwa jukumu lako kwanza kujifunza. Eh, ujifunze jinsi gani watu wengine wanazungumza. Waangalie watu wengine pili ujifunze kwa kusoma vitabu. Nyaraka mbalimbali, watu wameandika vitu vingi kuhusiana na uzungumzaji. Lakini tatu unaweza kuangalia videos tofauti, ukawafuata watu ambao wanafanya hizi kazi, kuangalia wanavyoweza kuzungumza. Nne ukaenda kwenye maeneo tofauti. Lakini tano na kubwa zaidi katika swala zima la kulifanya kuwa jukumu ni kwamba kila siku unahakikisha umejifunza kitu kipya na umekifanyia kazi. Ama jukumu yanakupeleka mbali zaidi, yanakupeleka kwenye kufanya si, swala zima la mazoezi. Kwa unaweza katengeneza kikundi cha watoto wadogo, ukaanza kuona zungumza nao. 
uh, nyumbani kama kuna familia ambao wanapenda kuzungumza anza kuzungumza nao kwenye matukio madogo madogo ya sherehe ndogo ndogo nenda nawe pia kafanya nao e, jaribu kuomba nafasi ya kuzungumza kama ni mfanyakazi nenda pia chukua nafasi ongea na watu e, usikike tu ukiongea chochote kile hakuna neno baya utakaloongea cha msingi huo unajua unachohitaji kwao unaifanya unaifanya tasnia hii unaifanya tabia hii kuwa ni sehemu ya maisha yako kwa kufanya hivyo utajikuta unalifanya una, 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 una kuwa ni jukumu lako la kila siku kama yalivyokuwa majukumu mengine kama jukumu la kwenda shuleni kama jukumu la kwenda kazi ndio hiyo jukumu la kuzungumza na ukishifanya ile kama jukumu mambo mengine yote yanawezekana na yanaweza kabisa kabisa yakaja kwa mfano mimi kwenye familia yetu kuzungumza imekuwa ni sehemu ya ya vitu ambavyo vimetujenga si tumejengwa na kuzungumza bali kwetu tuko tuna tunapewa na, tunapewa 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 nafasi ya kuzungumza kabla ya kula chakula cha usiku na ili uweze kula chakula cha usiku lazima uwe umezungumza kitu kipya ulichokisoma kwenye vitabu au kitu gani kipya umeweza kupata kutoka kwenye marafiki zako ambacho kina maana unaweza kukiweka mezani ukakijadili na wengine kwa hiyo ili tupelekea tukapenda sana tabia za kusoma vitabu lakini pia tukapenda zaidi kwa tunazungumza kwa sababu tulianza kutengeneza tabia ya ushindani na ubishani nyumbani kwetu. Kwa hiyo tukatengeneza mazingira ya kila wakati kuzungumza nyumbani lakini pia kuzungumza kwa ushindani kwa sababu tunatakiwa tuonyeshe vitu gani ambavyo tunavyo, tumevisoma kutoka kwenye vitabu au tumejifunza kutoka kwa rafiki zetu. Ile kitu ilitujengea ujasiri wa ajabu. Na tulianza kufanya makongamano ya kuzungumza mbele za watu tukiwa tuko shule za msingi. Kwa mpaka tunakuja sekondari nyumbani kwetu tulikuwa na maisha yetu. Ni jukumu ambayo ilikuwa kwenye familia. Kwa hiyo Ukisha jenga dhana hiyo ukalifanya kama jukumu hilo siku zote utakuwa wewe unakwenda taratibu 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 na utakuwa unakuwa taratibu taratibu na hatimaye watu watakuja kuona wewe ni mzungumzaji mzuri haijalishi kama umezaliwa na uwezo kuzungumza au umezaliwa hauna uwezo kuzungumza jitihada yako na kujifunza kwa vitu vya msingi vitaweza kufikisha mahali hapo lakini haishi hapo ni dhana pana sana je yeah. watu wengi wanaweza kauliza Hivi mtu kuzungumza mbele za watu kuna faida? Eh watu wananiuliza kuna faida gani sasa mimi kusimama mbele za watu na kuzungumza? E, mimi naamini kwamba kuna faida kubwa nyingi na za kutosha sana kwa kuzungumza mbele za watu. Uh, faida zipo nyingi sana. Tunaweza kujadili chache tu ambazo tumekutana nazo. Faida ya kwanza kabisa ya kuzungumza mbele za watu ni kujenga na kuongeza ujuzi. Kwa hiyo kujenga na kuongeza ujuzi ni faida ya msingi na ya kwanza ambayo tunaipata endapo tutaamua kuingia kwenye tasnia ya kuzungumza na watu. Unajenga ujuzi pale ambako unaweza kushirikiana na wenzio, pale ambako unaweza kana kama kongamano tofauti ya wazungumzaji, pale ambako unaweza kujiingia ukajifunza kwa kusoma vitabu, pale ambako unaweza kusikiliza kutoka kwenye 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 kwenye, kwenye media mbalimbali Uh, unaweza kutoka kwenye social media unaweza kupata kwenye mainstream media unaweza kaangalia taarifa ya habari unaweza kaangalia kwenye na, ma, maeneo tofauti ukajifunza na ukafanyia kazi kwa hiyo kila unavyojifunza na kufanyia kazi inakujenga inajenga kwa kuongeza ujuzi lakini pia inajenga kwa kuongeza ujasiri wa kuzungumza kwa sababu kwanza utakuwa unazungumza mara nyingi lakini pili utakuwa una uhakika na unaamini kitu unachokizungumza kwa hiyo kwa hiyo faida ni kubwa sana na utakuja kuiona pale ambako utaambiwa tu em, simama ujaribu kuzungumzia kitu fulani utaona jinsi ambavyo hadhira inakupokea ndio utajua kwamba okay kumbe kuna faida sana kwenye hili lakini wakati wa kufanya unaweza usione ila ukianza kufanya na kupata taarifa kama mrejesho kutoka kwenye hadhira ambayo unazungumza nayo utagundua kabisa kwamba kuna faida kubwa sana kwenye kuzungumza na utagundua kabisa kwamba una uwezo mkubwa wa kuweza kuwashawishi wengine na kuwafanya wengine waweze kukufuata na kusikiliza kwa sababu pia una uwezo mzuri wa kuzungumza nao. Lakini ukiacha uwezo mkubwa wa kupata ujuzi na kujenga uwezo wa kushawishi. Lakini pia kuna kujenga kuna kuongeza mtandao. Kujenga na kuongeza mtandao ni faida nyingine ya pili ambayo tunaipata. Taposema mtandao ni marafiki, ni ndugu, wa karibu ni jamaa unapojaribu unapoanza kuzungumza mwanzoni unaweza kahisi uko peke yako lakini kutoka kwenye hadhira kuna watu watakuwa wanatamani uendelee kuzungumza nao kutoka kwenye hadhira pia kuna watu watatamani uwe nao karibu lakini pia utakuwa karibu na wazungumzaji wenzio 
Kwa jinsi utakavyokuwa ukishiriki kwenye makongamano tofauti kama hadhira utapata watu wengine kwenye hadhira ambao watakuwa karibu na wewe. Kwa utaongeza idadi kubwa ya marafiki na watu ambao mna nia kwenda ku na nia au mna ndoto zinazofanana lakini pili unaweza ukajikuta kwamba una, unapata hata wale wazungumzaji wakawa ni marafiki zako wa karibu wakaamini unachokifanya wakagundua uwezo wako wakakuweka karibu wakafanya kazi na yako pamoja mimi nakumbuka nilivyoamua kuingia kwenye kwenye kwenye, kwenye tasnia hii rasmi nimeshapata watu wengi ambao mwanzo nilikuwa naniona wa kawaida hawakudhani kama tazungumza nao vizuri lakini kupata nafasi ya kuzungumza nao kumenifanya nimekuwa nao karibu sana niseme wazi tu kwamba nimekuwa karibu na watu ambao sikufikiria katika maisha yangu kama nitakuwa nao. Leo hii naweza nikawa karibu zaidi na, na Dr. Chris Mauki ambaye sikuwa naye karibu sana mwanzoni. Hasabu tu hatukua tukijua kwamba tuna, tuna, tuna nini ndani yetu. Lakini niko karibu pia na Rodrick Nabe. Kwa karibu sana. Eh. Najifunza kutoka kwao. Niko karibu sana na James Mwangamba sasa hivi. Najifunza kutoka kwa James na mfuatilia naona James anafanya nini. Nimepata pia nafasi ya kuwa karibu na Joel na Nauka. Najifunza. Na watu wengi, wazungumzaji wengi wakubwa, ama MC wengine wakubwa ambao wako, kina kaka Anthony. Na, na, najifunza kila siku kutoka kwao. Kwa nini? Nime nimejifunza kutoka kwao. Ninaendelea kujifunza kutoka kwao na nimekuwa nikijifunza kutoka kwao kwa sababu nitaka kuona kama mtu mwingine yeyote anaweza akawa mzungumzaji au wao wameungwa ili wazungumze. Lakini nimeamini na nimeelewa kwamba kumbe hata mimi naweza nikazungumza na mtu mmoja na akanielewa na huyo mtu mmoja akaenda kwa mtu wa pili. Kwa hiyo inakupa inakupa nafasi ya kuongeza mtandao mkubwa wa marafiki au watu ambao wanaamini katika falsafa unayoamini wewe ambao wako tayari kukushika mkono au kuishi na wewe na kwenda nao pamoja. Kwa hiyo pia inaweza ikapelekea uka, ukaweza kustimiza vizuri zaidi ndoto zako kinyume na ambavyo usingeweza kuwa, kuwa karibu nao. Lakini hilo pia linatupa uh, faida nyingine kubwa ya tatu. Kutokana na kuingia kwenye tasnia kuzungumza, kujitoa kuwa karibu na kuzungumza na watu, pia inakupa nafasi ya kupata nafasi ya kupata nafasi mbalimbali. Mbali. Tunapataje nafasi mbalimbali mbali kutokana na kuzungumza na watu? Ni pale ambako watu wataanza kuona uwezo wako. Kwa mtu ataona kipaji chako ambacho si, si umekifanyia kazi au mtu ataona uwezo wako mkubwa wa kusoma na kuelewa na, ku, na kuzungumza na wengine ambao pia ni sehemu ya, ku, ya kujifunza na kufanyia kazi halafu kitakachofuata atakuwa tayari kuweza kuwa karibu na wewe sasa kwa sababu tayari kuna mtandao umeutengeneza ule mtandao utapelekea wewe kuweza kupata nafasi mbalimbali kwa mfano ni mwanafunzi utaenda kwenye makongamano tofauti ya wazungumzaji utakutana na watu wengine ambao ni wanafunzi pia wenye uwezo mzuri watakuonyesha njia vizuri ya kuweza kufanya masomo yako wewe ni mfanyakazi utakutana na wafanyakazi wenzio mbali mbali ambao wanaweza kuzungumza na wewe lakini pia wewe umeamua kuwa ni mjasiriamali utakutana na wajasiriamali wengine wengi ambao wataamua kuishi na wewe kwa chochote kile ambacho utakifanya kwa sababu umezungumza utakutana na mtu ambaye amekusikia atakukutana na wewe na kutokana na kusikia atakuwa na kitu na wewe kwa anaweza kawa na nafasi atakupa nafasi au watakupa mtu ambaye kwenye, kwenye, kwenye mazingira yale anahitaji mtu mwenye kaliba yako au mtu mwenye, mwenye uwezo wako au mtu mwenye elimu yako au mtu mwenye, 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 mwenye nafasi ulionayo au uwezo ulionao haijalishi kwa hiyo kama ni mtu ambaye labda ni muhasibu kwa mfano au ni mtu ambaye ni muhandisi kwa mfano lakini umezungumza watu wamegundua kama ni muhandisi kuna mtu nje anatafuta muhandisi kwa nafasi hiyo atagundua deni atakuja ata, ata mtazungumza naye atakupa nafasi ya uandisi endapo usingezungumza mbele ya watu hakuna mtu ambaye angejua kwamba una kitu ambacho wao wanakihitaji kwa kuzungumza pia kutakupa nafasi mbalimbali ambazo haukuwa umefikiria kuzipata kwa wakati huo ila zitatokana na ule uwezo wako na nafasi yako na kile ambacho umekizungumza kwenye hadhira kwa sababu kutoka kwenye hadhira ndiko ambako maisha yetu yamejengwa maisha yetu na mafanikio yetu yamejengwa na watu walio karibu na sisi na watu walio karibu na sisi ni wale ambao kila siku tunazungumza nao kwa hiyo ni faida pia kubwa ambayo bado tutahitaji kuipata endapo tutaamua kuzungumza usi 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 usi, 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 usi fiche uwezo wako wa kuzungumza zungumza lakini pia kuna faida nyingine kubwa tu uh, tunaamini katika falsafa ya uongozi kwamba viongozi wazuri ni wazungumzaji wazuri na, na na ili mtu afahamu kaliba au nafasi yako au uwezo wako mkubwa wa kuongoza lazima awe amekusikia ukizungumza. Kwa hiyo kuzungumza pia kutajenga uwezo wako mkubwa wa kuongoza. Kwa hiyo nafasi za uongozi zitaweza zikawa ni sehemu kubwa 
ya chachu ya uzungumzaji wako kwa sababu pale utakapoweza kuzungumza na kuwashawishi watu na kuwafanya watu wakufuate ndipo ambako utakapoweza kutengeneza mazingira ya jamii kuweza kuamini kwamba wewe una uwezo wa kuwafanya watu wakufuate na wakusikilize na, na, na kanuni kubwa ya kiongozi ni kuwa na uwezo wa kuwafanya watu wamsikilize na wamfuate kiongozi asiyezungumza hawezi kufuatwa na watu hawezi kuongoza watu hawezi kuwajenga watu hawezi kuonyesha watu dira ya mahali wanakokwenda mpaka aweze kufungua mdomo wake. Kwa pindi utakapoamua kuzungumza mbele za watu na bila uoga kabisa, maana yake utakuwa umefungua mirija, umefungua mianya mikubwa ya kipaji ambacho pengine hujakigundua cha uongozi ulionao. Au pia itakujenga kuweza kuwafanya watu waone kwamba unaweza kujifunza na hatimaye ukawa kiongozi mzuri. Kwa pia unaweza ni kiongozi kwa kujifunza. Sio lazima kiongozi kwa kuzaliwa. Lakini watu hawataweza kujua endapo hautakuwa tayari kufungua mdomo wake. Um, maandishi ya wengi yameweka wazi watu wamezungumzia sana kama viongozi wanatakiwa kuwa watu ambao wana uwezo mzuri sana wa kuzungumza leo muangalie kama Adolf Hitler kwa mfano Hitler aliweza kuongoza watu wengi sana kwa nchi yake e, kaongoza ka, ka wajerumani wengi sana walimfuata wakafuata falsafa yake na wakajikuta wameenda kinyume kabisa labda na mtazamo mkubwa wa dunia lakini kwa sababu ya uwezo wake mkubwa wa kuzungumza na kushawishi aliwagusa watu wengi na watu wengi wakamfuata. Mimi wanapenda sana kusikiza hotuba za Rais Julius Kambarage Nyerere. Ni, ni, ni hotuba ambazo zimejaa utani na zimejengwa kwenye mazingira ambayo ukianza kumsikiliza utatamani uendelee kumsikiliza. Na siku zote tunamuona kama bado anaishi. Kwa nini? Kwa sababu ya hotuba zake. Na alifanya mambo kubwa na mazuri sana. Uwezo wake wa kushawishi ulimpa nafasi ya kuendelea kuwa kiongozi bora na wote tunalifahamu hilo wengi tunalifahamu hilo kwa katika hali ya kawaida kiongozi pia bora anatakiwa anatokana na uwezo mkubwa na mzuri wa kuzungumza leo hii akiongea Barack Obama mimi huwa naacha kufanya kazi zangu nyingine naanza kumsikiliza Barack Obama eh, Obama anavyozungumza ananifanya niendelee kumsikiliza tena na tena na tena si shiwe hamu E, ingawa amekuwa kiongozi nchi ya Marekani kwa kipindi hicho mpaka anaondoka madarakani lakini kwangu mimi alikuwa ni, ni mtu ambaye anaendelea kumwangalia na kumsikiliza sana. Kwa hiyo kwa wazungumzaji wengine wakubwa wazuri. E, leo hii nikimsikia Dr. Miles Mongo akiwa anazungumza bado anaishi moyoni mwangu. Kwa sababu uwezo wake mkubwa wa kuzungumza unanifanya ni muone kabisa kwamba alikuwa na stahili kwa nafasi aliyonayo. Au mzungumzaji kama Les Brown bado wanaendelea kunigusa kila itwayo leo. Kwa nini? Kwa sababu ya uwezo wake mkubwa sana wa kushawishi na kwangu watabaki kuwa bora katika kipindi chote kilichofuata. Kwa hiyo uzungumzaji ni kweli kabisa tunaweza tokao tumezaliwa na uwezo mkubwa wa kuzungumza lakini pasipo kufungua mdomo hatuwezi kuwa wazuri. Lakini tukifungua mdomo tutaweza kuwa wazungumzaji wazuri. Na tukishaanza kuwa wazungumzaji wazuri tutapelekea mazingira ya kuwa na faida hasa kwenye swala zima la uongozi. Lakini pia kuna faida nyingine kubwa ya mwisho ya ambayo inatokana na kuzungumza mbele za watu. Kuzungumza mbele ya watu kunajenga sana 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 uh, ustadi kunajenga sana uwezo mkubwa na mzuri wa ujasiri wa kuzungumza mbele za watu. Kwa 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 kuwa na ujasiri wa kuzungumza mbele ya watu ni matokeo ya kwa kiasi gani umekuwa ukizungumza mbele za watu. Usipozungumza mbele ya watu hauwezi kuwa na ujasiri wa kuzungumza mbele ya watu. Ukianza kuzungumza mbele ya watu utapata ujasiri wa kuzungumza mbele ya watu. Kimaumbile binadamu wote hata wazungumzaji bora tumeumbwa na uoga wa kuogopa wa kuzungumza mbele za watu. Tuna 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 hiyo hofu. Kwa hiyo hofu ni kitu kilichoyoka kabisa ili kuweza kutufanya si tuweze kufanikiwa kwenye maisha yetu. Hofu ya kuzungumza mbele za watu imewekwa ili kukupoe nafasi ya kuweza kutambua uwepo wake lakini pia kutafuta jinsi ya kuweza kuifanyia kazi hofu yako. Kwa hofu iwe ni chachu ya kuwewe kutaka kuanza kufanya mazoezi ya kuweza kuzungumza mbele za watu. Ukifanya hilo na ukichukulia hiyo katika mtazamo chanya utaifanya hofu iondoke kwa sababu kwanza kabisa umejiamini lakini pili umeweza kufanyia mazoezi. Naomba naomba tuhitimishe kwa, 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 kwa hayo machache kidogo ambayo tumeanza nayo kwenye darasa letu la leo. Uh, tusi, tusiogope kujifunza kuzungumza mbele za watu. Lakini pia tutamani kuendelea kujifunza jinsi ya kuongea mbele ya watu. 
hadhira inatutaka sisi. Kwa hiyo ukihisi kwamba una kitu ambacho unataka jamii iweze kukisikia mahala popote ulipo omba nafasi ya kuzungumza. Kama wewe ni mwanafunzi hakikisha unaweza kuongea pale ambako umekaa na wenzio au pale ambako mnakuwa na mjadala yenu. Kama wewe ni mfanyakazi ofisini usihofu, usiseme mimi sikuumbwa ili niweze kuongea. Toa mawazo yako watu watayasikia na watayafanyia kazi. Kama wewe ni mtu ambaye una ni mjasiriamali usihofu unahitaji ukae na watu uzungumze nao waeleze juu ya biashara yako zungumza nao kwa sababu kupitia kuzungumza utaweza kupata kitu kikubwa sana na na, na, na yote haya yanajengwa na msingi ambao utaanza nao wewe tusisahau kuogopa kuzungumza mbele ya watu ni tabia iliyojengwa ili tuweze kushindana nayo niulize swali dogo sana wale watu ambao wanaishi porini wasingepewa pori wa, au msitu ili waweze kuishi wangewezaje kugundua silaha za kuweza kupambana na wanyama wakali ina maana walitengenezewa mazingira ya kuwa porini wakapewa na miti na giza totoro la kutosha lakini wanawezaje kuishi lazima wavumbue silaha zitakaweza kuwafanya wapambane na wanyama wakali chukulia wale watu ambao wanasafiri kwa maji wangeogopa maji wasingeweza kuingia kwenye meli na kufanya safari ndefu lakini kwa sababu wanahitaji kuishi waliapenda maji pamoja na kina chake kirefu cha bahari wakaamua kuingia kina cha bahari wakaanza kuishi mwangalie mvuvi sio kama mvuvi haogopi kuzama lakini mvuvi ana, ana, anaichukulia kitendo cha kuzama kama sehemu ya kujifunza mbinu mbadala ya kuogelea kwa wavuvi watakuwa wageleaji wazuri kwa sababu walipewa maji wasafirie kwenye maji mabaharia watakuwa wageleaji wazuri na wazuri kwenye kuokoa watu kwa sababu wamewekwa kwenye mazingira ambayo yaliwatisha Ndoto yoyote isipokutisha hauwezi kuifanikisha. Kuzungumza kusipokutisha hauwezi kuzungumza. Kwa hiyo naomba tuanze na hilo. Tusiogope kuzungumza, kuna umuhimu sana kwenye kuzungumza na tunavyozidi kuendelea na madarasa tutajifunza vitu mbalimbali ambavyo vitakujenga. Darasa lijalo tutajaribu kuangalia, tutajifunza kwa pamoja mbinu mbalimbali ambazo tunapaswa kuzitumia ili kuweza kuondoa uoga na kujenga ujasiri wa kuzungumza mbele za watu. Hizo mbinu ziko tayari zimeandaliwa. Kwa tukibadilishana mawazo kwa pamoja, tukizifanyia kazi, watu wote tutakuwa ni wajasiri wazuri sana katika kuongea mbele za watu. Asanteni sana. Siku njema.